Всем привет! Вы на канале Device, и сегодня я расскажу о двух мощнейших конфигурациях ПК общей стоимостью около 150 тысяч рублей, которые позволят наслаждаться даже самыми требовательными играми в течение как минимум нескольких лет. В соответствии с традициями данной серии видео, одна из сборок будет построена на базе процессора AMD, а другая на Intel, а в заключение будет приведена сравнительная таблица с выдаваемой ими частотой кадров в популярных играх. Так что смотрите до конца, ставьте лайки, Подписывайтесь на канал и не забудьте кликнуть по колокольчику, чтобы не пропустить новые материалы. Ссылки на все железо по адекватным ценам вы сможете найти в описании. Поехали! Как и в случае конфигурации на процессоре AMD за 100 тысяч рублей, предлагаю использовать материнскую плату на X570. B550 на старте продаж стоит не сильно дешевле, а поскольку в наших сборках будет использоваться мощное и довольно горячее железо, доверие топовому чипсету все-таки больше. Варианты на B450 и X470 я отбросил сразу. Да, сейчас интерфейс PCI-Express 4.0 избыточен, и видеокарт, которым действительно требуется его пропуск способность не существует, но в перспективе они появятся, возможно, уже этой осенью, а возможно, через пару лет. А поскольку компьютеры за две с лишним тысячи долларов обычно покупаются с задумкой не менять платформу как минимум в течение ближайшей пятилетки, но проапгрейдить видеокарту, когда старая перестанет выдавать желаемые результаты, выбор X570 смотрится продуманным и рациональным. В свою очередь MSI X570A Pro — это продвинутая материнская плата с мощным питальником, качественной системой охлаждения и широким функционалом, предлагающаяся при этом по приемлемой стоимости. Но если вы привыкли к решению, конкретного производителя можете рассмотреть и варианты от Asus, Gigabyte или ASRock. У красных имеются в ассортименте процессоры для настольных ПК с 12 и даже 16 ядрами, но поскольку у нас игровая, а не рабочая конфигурация, они нам не требуются, хотя если вы стримите в высоком качестве и параллельно ведете запись видео, а потом занимаетесь его обработкой, можно подумать и о 12 ядернике. Впрочем, тут есть важный момент. Если брать более дорогой камень, придется экономить на графическом ускорителе, а при сборке геймерского ПК высокого класса это недопустимо. Исходя из сказанного, заключаю, что Ryzen 7 3700X смотрится оптимальным решением. 8 ядер и 16 потоков в ближайшие годы хватит для любых игр, а в дальнейшем, если возникнет желание, вы сможете сменить этот проц на другой с более современной микроархитектурой. Пару слов по поводу разгона. Ручной овер Клокинг модели Zen 2 лишен смысла, а вот обеспечение им хорошего охлаждения смысл как раз таки имеет. Чем комфортнее температурный режим, тем более агрессивные рабочие частоты выбирает технология интеллектуального авторазгона Precision Boost 2. В синей конфигурации также будет использоваться восьмиядерник, причем заметно более горячий, нежели в красной, и выбранный специально под ручной разгон. А такому требуется продвинутая материнская плата на чипсете Z490. Среди относительно недорогих и при этом обеспечивающих качественное питание и охлаждение моделей можно отметить, к примеру, ASRock Z490 Phantom Gaming 4. Также рассматриваемое решение обладает выдающимся набором разъемов и интерфейсов и весьма неплохим встроенным звуком. Остается и простор для дальнейшего апгрейда как оперативной памяти, так и дисковой подсистемы. Через пару лет, вероятно, покупка двух дополнительных модулей и еще одного твердотельного накопителя станет весьма желательной, ведь системные требования игр первого эшелона с каждым годом все возрастают, увеличивается и занимаемый ими объем. Несмотря на внешнее сходство по характеристикам с флагманом прошлого поколения Core i9-9900K, на самом деле 16-поточный восьмиядерник Intel Core i7-10700K архитектурно ближе к новому топу 10900 и, если максимально упростить, отличается от него двумя отключенными ядрами. Соответственно, по сравнению с линейкой Coffee Lake Refresh можно отметить архитектурные улучшения, возросшую площадь кристалла и уменьшившуюся его толщину, 
что положительно сказывается на теплоотводе. Core i7-10700K, конечно, горячий процессор, но все-таки не экстремально горячий, и ему вполне хватает воздушного суперкулера даже для функционирования в режиме ручного разгона до около 5 гигагерцовых значений. Если бы на рынке не существовало Zen 2 и готовящихся к выходу Zen 3, разгоняемый восьмиядерник Comet Lake S можно было бы признать шикарным процессором. Более того, если оценивать только пользовательские характеристики, он очень хороший в условиях конкуренции, ведь AMD пока не удалось догнать Intel в играх. Но есть одна проблема – явно завышенная цена, которая может отпугнуть часть геймеров. Thermal Ride Macho ревизии C, в отличие от B, укладывается в 160-мм ограничение по высоте, задаваемое выбранным мной для сегодняшних сборок корпусом, и при этом показывает отличную за свои деньги эффективность охлаждения, а также относительно невысокий уровень шума. Конфигурация радиатора по сравнению с предыдущей версией несколько изменилась. Что же касается вентиляторов, в комплекте идет тихий и производительный 140-мм Thermal Ride TY-147AQ. Также при желании пользователь может установить еще один кулер, необходимый для этого крепеж в виде двух скоб имеется. На практике в нашем случае такая мера не потребуется даже для разогнанного Core i7-10700K. Что же касается Ryzen 7 3700X, там и вовсе можно было обойтись менее производительной системой охлаждения. Но чтобы процессор мог работать на как можно более высоких частотах, лучше немного переплатить. Одна память Ballistics Elite слишком дорого стоит, другую слишком сложно найти в продаже, а модули Ballistics Sport с маркировкой AES и вовсе купить в магазинах уже невозможно. Что же тогда можно взять, не сильно переплачивая, чтобы получить высокую частоту с адекватными показателями задержек? К примеру, пару 8-гиговых одиночных планок Kingston HyperX Fury RGB, гарантированно готовых работать на 3600 МГц, HyperX Predator, G-Skill, Trident Z, Z-Royale и так далее. При этом отмечу, что за максимальной герцовкой гнаться нет смысла. Если разница между 2400 и 3000 МГц в играх заметно сильна, то между 3000 и 3600 уже выражено не настолько, а дальнейший прирост частоты и вовсе отражается на FPS далеко не во всех проектах. Краткий итог. Хотите сэкономить, берите 3 ГГц память. Но поскольку бюджет предполагается достаточно серьезный, можно и раскошелиться на 3,6. Что же касается экстремальных вариантов, вроде Patriot Viper Steel на 4,4, переплачивать за них не особо рационально. В качестве основного системного диска, куда будут также устанавливаться программы и игры, предлагаю использовать твердотельный накопитель Samsung 970 Evo, отличающийся надежностью как у Toyota, великолепными скоростными показателями и высоким ресурсом перезаписи, на практике значительно превосходящим заявленные производителям значения. В зависимости от того, как много у вас остается свободных денег, вы можете взять модель на 500 гигов или на терабайт. Второй вариант, конечно, предпочтительнее, так как позволяет единовременно держать на ПК больше игр. Тем же пользователям, которым необходим не только твердотельный накопитель, но и жесткий диск для торрентов, хранения фото, видео, музыки и другого контента, не требующего высокой скорости доступа, советую смотреть в сторону вариантов, рассчитанных на круглосуточную работу, к примеру, WD Red или Purple, хотя к красной серии присутствует известное недоверие из-за использования в некоторых ее моделях черепичной записи, так что лучше берите фиолетовую. И последний момент по поводу объема. Вы Выгоднее всего сейчас брать HDD на 3.8 терабайт. Если вы хотите, то можете посчитать условную стоимость 1 гига перед покупкой самостоятельно. Думаю, вы уже догадались, какую видеокарту стоит использовать в конфигурациях стоимостью 150 тысяч рублей. Да, это RTX 2080 Ti. Данный графический ускоритель предлагает запредельную вычислительную мощность за запредельную же цену и в настоящий момент не имеет на рынке реальных конкурентов. Вероятно, в конце 2020 года выйдут новые флагманские решения как от Nvidia, так и от AMD. Но сейчас, если вы хотите играть в разрешении 4K, у вас по сути нет альтернативы. 
альтернатив. Достаточную для этого режима производительности обеспечивает только RTX 2080 Ti, преимущество которой над флагманом предыдущего поколения без учета рейтрейсинга составляет от 30 до 50%. Особо подчеркну, что столь мощный графический ускоритель не может не обладать высоким энергопотреблением и тепловыделением, поэтому перед покупкой изучите обзоры и отзывы на выбранную вами модификацию или воспользуйтесь нашими ссылками, чтобы взять вариант с достаточно эффективной и не слишком шумной системой охлаждения. Пусть блок питания — это компонент ПК, напрямую не влияющий на производительность в играх, но я все равно не рискнул бы пытаться экономить и использовать для сборки более чем за 2000 долларов модель с сомнительной надежностью. Блоки питания Big White System Power 9 известны компьютерщикам, геймерам и оверклокерам как качественные и относительно недорогие, поэтому неплохим вариантом для наших сегодняшних конфигураций будет 700 ваттник данной серии. Да, у него нет отстегивающихся кабелей или новомодной RGB подсветки зато все в порядке с охлаждением, мощностью КПД и стабильностью напряжений. А для требовательного железа это именно то, что нужно. Развеивая популярное заблуждение о том, что для топовых конфигураций требуется корпус типа размера Full Tower, предлагаю использовать все тот же Zalman Z3+. Кто-то из зрителей нашего канала может удивиться, но данный кейс действительно подходит даже для столь горячих связок. Он обладает достаточным количеством свободного места, отлично продувается, из завода оснащен четырьмя 120 мм вентиляторами, создающими приличный воздушный поток. Не подкачал и внешний вид, несмотря на свой солидный возраст, Z3+, 3 Plus выглядит по-прежнему современно. По нему видно, что это корпус именно для игровой конфигурации, а не для маломощной офисной печатной машинки. Огорчить он может разве что тех покупателей, которые хотят установить габаритный кулер. Ограничение для последнего по высоте составляет 160 мм. Переходим к практическим тестам рассматриваемых сборок в играх. Поскольку разрешение Full HD является для них слишком легким, а 4К не позволит наглядно отобразить разницу, да и играют в нем считанные единицы, приведу результаты для режима 2560 на 1440 пикселей. Все настройки графики, кроме связанных с трассировкой лучей, выставлены на максимум. Постобработка и сглаживание включены, приводящая к просадкам частоты кадров функция Hairbox в третьем Ведьмаке отключена. Итак, обе конфигурации позволяют комфортно играть на полных ультранастройках в любые проекты. Что же касается разницы между процессорами, Core i7-10700K оказывается заметно быстрее, чем Ryzen 7 3700X, даже без использования ручного разгона. Если же вручную зафиксировать его частоту на 4,9 или 5 ГГц, отрыв станет еще значительнее. Результаты в таблице приведены без учета оверклокинга как процессора, так и видеокарты, поэтому хорошенько раскочегарив RTX 2. 1080 Ti вы сможете получить дополнительный буст FPS, что явно не будет лишним. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, а также кликните по подписке и колокольчику, этим вы очень поможете развитию канала Device. Оставайтесь с нами, скоро выходят новые топы, рейтинги, обзоры, сравнения и подборки. Ссылки на все разобранное сегодня железо по адекватной стоимости вы можете найти в описании. Спасибо за внимание и до новых встреч!